വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എസ് സി ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ് ബേസിക് സയൻസ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഫിസിക്സിൽ നിന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് ആണ് പ്രകാശ പ്രതിപദനം ഗോളീയ ദർപ്പണങ്ങളിൽ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കോൺകേവ് മിററും കോൺവെക്സ് മിററും അതിൻ്റെ യൂസസ് പിന്നെ റേ ഡയഗ്രത്തിനെ കുറിച്ച് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചാപ്റ്ററിനുള്ളിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ വീഡിയോസ് ഒന്നും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോവാം അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള ക്ലാസ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒൻപതും പത്തും തീർച്ചയായിട്ടും സമയം കിട്ടുന്നത് പോലെ ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഒക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടി ചാനൽ പരിചയപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം പ്രകാശ പ്രതിപദനം ഗോളീയ ദർപ്പണങ്ങളിൽ അപ്പോൾ നമ്മളിതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് ലെൻസിനെ കുറിച്ചും മിറേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നു ഇനി ഇത് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഒൻപതിലും പത്തിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വീണ്ടും ഇൻട്രൊഡക്ഷനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പ്രയാസം എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യങ്ങൾ അത് നമ്മൾ ഇനിയും ഒൻപതിൻ്റെയും പത്തിൻ്റെയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സ്ട്രെസ്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ പറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം ആദ്യമായിട്ട് സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതിനു മുമ്പ് പ്ലെയിൻ മിറേഴ്സിൽ മാത്രമല്ല സമതല ദർപ്പണത്തിൽ മാത്രമല്ല മിനുസമായ വക്രതലങ്ങളിലും കർവിഡ് സർഫസിലും പ്രതിബിംബങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട പോയിൻ്റാണ് സമതല ദർപ്പണങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല പ്ലെയിൻ മിറേഴ്സിൽ മാത്രമല്ല കർവിഡ് സർഫസിലും മിനുസമായിട്ടുള്ള കർവിഡ് സർഫസിലും എന്തുണ്ടാവും ഇമേജസ് ഫോം ചെയ്യും എന്നാണ് ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അടുത്തത് ഗോളീയ ദർപ്പണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഗോളത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന മിറേഴ്സ് ആണ് സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോളീയ ദർപ്പണങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഗോളീയ ദർപ്പണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് കോൺകേവ് മിററും കോൺവെക്സ് മിററുമാണ് അതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രതിപദന തലം അതായത് റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് ഗോളത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ദർപ്പണങ്ങളാണ് ഗോളീയ ദർപ്പണങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ഞാനിവിടെ ഞാനായിട്ട് വരച്ചിട്ടുള്ള റെഡ് കളറിൽ കാണാമല്ലോ അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു റഫ് സ്കെച്ച് വരച്ചതാണ് ഇതിനകത്ത് ആദ്യത്തേത് കോൺവെക്സ് മിററും രണ്ടാമത്തത് കോൺകേവ് മിററുമാണ് ഇതിൽ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു കർവിഡ് സർഫസിൽ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസിന് മറുഭാഗം ഇങ്ങനെ ഡോട്ടിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണത്തിലും വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ ഇതേ നോക്കൂ ഈ ഒരു തൊട്ടിപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ചിത്രത്തിൽ അത് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഗോളമായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഇതേ ഈ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള രണ്ട് ചിത്രങ്ങളിലും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് കോൺകേവ് മിററിനെയും കോൺവെക്സ് മിററിനെയും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ കണ്ടിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡോട്ടിട്ട് ഡോട്ടിട്ട് നമുക്ക് വലിയൊരു സ്പിയറായിട്ട് ഒരു ഗോളമായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ സ്പെറിക്കൽ മിററേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോളീയ ദർപ്പണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ഹോളോസ്പിയേഴ്സ് ഇനി അത് തന്നെ പ്രതിപദന തലം അകത്തോട്ട് കുഴിഞ്ഞ ഗോളീയ ദർപ്പണങ്ങളാണ് കോൺകേവ് മിറർ നോക്കൂ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് കോൺകേവ് മിറർ അതിനകത്ത് റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് അകത്തോട്ട് കുഴിഞ്ഞിരിക്കുക അതാണ് കോൺകേവ് മിറർ അതുപോലെ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് പ്രതിപദന തലം വെളിയിലോട്ട് തെള്ളി നിൽക്കുന്നതാണ് കോൺവെക്സ് മിററ് അത് അറിഞ്ഞു വെക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് പ്രതിപദന തലം അകത്തോട്ട് കുഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കോൺകേവ് കണ്ട ഡയഗ്രം തൊട്ട് മോളി വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിപദന തലം പുറത്തേക്ക് ഉന്തി നിൽക്കുന്ന ഗോളീയ ദർപ്പണങ്ങളാണ് കോൺവെക്സ് മിറേഴ്സ് അപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ ഇട്ടുക കോൺകേവ് മിറേഴ്സും കോൺവെക്സ് മിറേഴ്സും അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ നമ്മളിപ്പം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്ക
സയൻസിനകത്തുനിന്നുള്ള സെലക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് സമയം പോലെ നമുക്കതിനകത്തുനിന്നും ബോട്ടണി സുവോളജിക്കകത്തുനിന്നും അതുപോലെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രിക്കകത്തുനിന്നും വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എത്രത്തോളം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം ഇതാണ് നമ്മൾ ഏതാണോ റാങ്ക് ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിലുള്ള നോട്ട്സ് അതിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സും പഠിക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തുള്ള വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു ഒരു ഗൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റാങ്ക് ഫയൽ അത് ഇമ്പോസിബിളാണ് കാരണം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഗൈഡുകളെല്ലാം അവൈലബിളാണ് പക്ഷേ എന്നാലും എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ ഈ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് വായിക്കുക കാരണം എല്ലാ അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള എല്ലാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും സയൻസും സോഷ്യലും പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒരു ചാപ്റ്റർ വായിച്ച് വെക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീരെ അറിയാൻ വയ്യാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും കാരണം റാങ്ക് ഫയൽ നമ്മളിങ്ങനെ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അതേസമയം നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ഒരു വട്ടം അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്കൊരു പരിധി വരെ നമുക്ക് തെറ്റ് കുറയ്ക്കാം അതാ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെച്ച ഒരു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യം അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കേൾക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കുക അറിയാൻ വയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നോട്ട് എഴുതി വെക്കുക അതൊരു നഷ്ടമേ ഒരിക്കലും ആവത്തില്ല അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ സ്കൂൾ ടെക്സ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വൺ വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതെന്തെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക കാരണം ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വായിക്കൂ അതല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ടൈപ്പിലിടും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒപ്പീനിയൻ ആണ് നമ്മൾ ചാപ്റ്റേഴ്സ് അറിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റ് അറിയാണ്ട് ഇങ്ങനെ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്താ പ്രയോജനം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പാറ്റേൺ കുറേയൊക്കെ മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററും പഠിച്ചതിന് ശേഷം അല്ലെ കേട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇനി ഏത് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടാലും നമ്മൾ ആ വായിച്ചതിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് എടുക്കാൻ കഴിയണം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കഴിയുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ചാപ്റ്റർ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോളീയ ദർപ്പണങ്ങളാണ് എന്താണ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് ഒരു സ്പിയറിൻ്റെ ഒരു ഗോളത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ദർപ്പണങ്ങളാണ് സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് കോൺകേവ് മിററും കോൺവെക്സ് മിററും എന്താണ് സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സാണ് ഗോളീയ ദർപ്പണങ്ങളാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് അകത്തോട്ട് കുഴിഞ്ഞ ഗോളീയ ദർപ്പണങ്ങളാണ് കോൺകേവ് ദർപ്പണങ്ങൾ കോൺകേവ് മിറേഴ്സ് പിന്നെ പ്രതിപദന തല റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് പുറത്തേക്ക് ഉന്തി നിൽക്കുന്ന ഗോളീയ ദർപ്പണങ്ങളാണ് കോൺവെക്സ് മിറേഴ്സ് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് പഠിക്കുക കാരണം ഇതിനകത്തു നിന്ന് അപ്പാർച്ചറും പോളും ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു പക്ഷേ അത് ചോദിച്ചു കൂടായില്ല അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പഠിക്കും അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഗോളത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ദർപ്പണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മുടെ സങ്കല്പത്തിൽ ഒരു ഗോളം ഉണ്ടാവുക തൊട്ടിപ്പുറത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു സ്പിയർ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആദ്യം വക്രതാ കേന്ദ്രം സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ച സി വെച്ചിട്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില പദങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത് ആദ്യത്തതാണ് വക്രതാ കേന്ദ്രം സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ നോക്കൂ ഒരു ദർപ്പണം ഏത് ഗോളത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണോ ആ ഗോളത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണ് എന്ത് വക്രതാ കേന്ദ്രം അപ്പോൾ കോൺകേവ് മിററായാലും കോൺവെക്സ് മിററായാലും നമുക്കിങ്ങനെ മൊത്തത്തിലത് ഇങ്ങനെ എന്താക്കാൻ പറ്റും ഒരു സ്പിയറായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ഏത് ഗോളത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണോ വരുന്നത് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സ്പിയർ ഓഫ് വിച്ച് ദ മിറർ ഈസ് എ പാൺ ഈസ് നോൺ ആസ് എ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഓഫ് ദാറ്റ് മിറർ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സ്പിയർ ഓഫ് വിച
അടുത്തതാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഇപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്താണ് ഏഴ് ഗോളത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഒരു മിററ് അതിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ അതുപോലെ തന്നെയാണ് റേഡിയസും ഒരു ദർപ്പണം ഏഴ് ഗോളത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണോ ആ ഗോളത്തിൻ്റെ ആരമാണ് ദർപ്പണത്തിൻ്റെ വക്രത ആര് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അതിന് നമുക്ക് വേറൊരു ഡെഫിനേഷൻ കൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പോൾ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചറും സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറും മനസ്സിലായില്ല ക്യാപിറ്റൽ ആറ് വെച്ചിട്ടാണ് റേഡിയസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വക്രത ആരത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നോക്ക് ഈ ചിത്രത്തിലെ ഏരായിരിക്കും വക്രത ആര് സി എന്ന് പറയുന്ന കേന്ദ്രം അല്ലേ അവിടെ നിന്ന് പി എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പോൾ എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ഇപ്പം പറയും അപ്പോൾ സി എം മുതൽ പി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ എന്താണ് വക്രത ആരമാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചറാണ് ഇനിയും അപ്പാർച്ചർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ദർപ്പണത്തിൻ്റെ പ്രതിപദന തലമാണ് അപ്പാർച്ചർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പാർച്ചർ ഇസ് എ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് ഓഫ് എ മിറർ ഒരു ദർപ്പണത്തിൻ്റെ ഒരു മിററിൻ്റെ പ്രതിപദന ത ഇവിടുത്തെ അപ്പാർച്ചറാണ് എ ബി എന്നാണ് അയാളപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന അപ്പാർച്ചറിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന മധ്യബിന്ദുവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോൾ പി കണ്ടോ ഇവിടെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസിൻ്റെ മധ്യബിന്ദുവാണ് പി എന്ന് പറയുന്ന പോൾ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ സിയിൽ നിന്ന് പിയിലോട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് എ ബിക്ക് എപ്പോഴും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അപ്പാർച്ചർ എന്താണ് ഒരു ദർപ്പണത്തിൻ്റെ പ്രതിപദന തലമാണ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് ഓഫ് എ മിറർ ഈസ് നോൺ ആസ് അപ്പാർച്ചർ അതുപോലെ പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദർപ്പണത്തിൻ്റെ പ്രതിപദന തലത്തിൻ്റെ മധ്യബിന്ദുവാണ് പോൾ ഇവിടെ പി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ആണ് അവിടെ സൂക്ഷി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനിയാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് മുഖ്യ അക്ഷം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് മുഖ്യ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഫോക്കസിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും അല്ലെ ഫോക്കസിലൂടെ വരുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് മുഖ്യ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരം എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പം എന്താണ് മുഖ്യ അക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് നോക്കൂ ഇവിടെ വക്രതാ കേന്ദ്രത്തിന് സി ഇടും അപ്പാർച്ചറിൻ്റെ മധ്യബിന്ദു ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിനെ തമ്മിൽ വരയ്ക്കുന്ന രേഖ കണ്ടോ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് കണ്ടോ മുഖ്യ അക്ഷം പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ദ ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ പോൾ ആൻഡ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് ഓഫ് ദ മിറർ കേട്ടോ ഏതിനെ തമ്മിലാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിനെയും അതുപോലെ പോളിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യ അക്ഷം മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ മിറേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടേംസ് അതൊന്നാ ഇതിനകത്ത് അപ്പാർച്ചറും പോളും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി നമ്മൾ റേ ഡയഗ്രത്തിലോട്ടൊക്കെ പോകാം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് സ്പീഡിലൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കും നോക്കൂ റിഫ്ലക്ഷൻ ഫ്രം എ സ്പെറിക്കൽ മിറർ ഗോളിയ ദർപ്പണത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിപദനമാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ എ ബി സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അടയാളപ്പെടുത്തി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു നോക്കട്ടെ തൊട്ട് താഴെ ഒരു ഡയഗ്രാം കൂടെ കാണണം ക്ഷമിക്കുക ഇവിടെ അത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സിൽ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നാലും ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം മനസ്സിലാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ റിഫ്ലക്റ്റ് റേ ഒക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിനി അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ അത് പറയാം ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇവിടെ അത് വരയ്ക്കാനും അത് മിസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്തത് പറയാം ഇവിടെ പതന കോണും പ്രതിപദന കോണും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആലോചിച്ച് വെക്കാം പതന കോൺ പ്രതിപദന കോണെന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്ന ജസ്റ്റ് എന്നാലും ഒന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം കേട്ടോ ഇവിടെ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻസുറൻസ് ആണ് മധ്യബിന്ദുവിനെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ നോർമലാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് വന്ന് പതിക്കും ഇവിടെ ഒരു ആരോ മാർഗ്ഗം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് പതന രശ്മി അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് വരുന്ന റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വെളിയിലോട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ബി എന്ന് പറയുന്ന രേഖയാണ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ അപ്പോൾ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും ഉണ്ട് ഇൻസ് പതന രശ്മിയുണ്ട് പ്രതിപതന രശ്മിയും ഉണ്ട് ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തൊട്ട് ത
incident ray reflected ray and the normal at the point of incidence lie on the same plane adu ivide oru diagram kodi oru pashe njan varichirunnu engile ningalku therichayittu adu manasilai kaanumayirunnu engi enikku adu samadhanam undu therichayittu idu njan udheshichittullathu idana nammal oru plane nu njan paranjathu adu pole ne normal nu udheshichittullathu ee oru line aanu വന്ന് പതിക്കുന്ന ലൈൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈൻ എന്നുള്ളത് ഇതാണ് ഇതാണ് ഈ ആരോ മാർഗ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ റിഫ്ലക്ഷൻ ശേഷം തിരിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഇത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ വരുന്നതിനും നോർമലിനും ഇടയ്ക്കുള്ളതാണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് അതുപോലെ തന്നെ അതെ ഈ നോർമലിനും റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേക്കും ഇടയിലുള്ള ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് പറയാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡയഗ്രാം മനസ്സിലേക്ക് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കും നമുക്ക് അടുത്ത പോയിൻറ്റിലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പോകാം അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഗോളിക ദർപ്പണങ്ങളിൽ പതന കോണും പ്രതിപതന കോണും തുല്യമായിരിക്കും സ്നെൽസ് ലോ ആണ് തീർച്ചയായും അത് വേണ്ട അത് വിട്ട് കളഞ്ഞേര് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പതന കോണും പ്രതിപതന കോണും ഗോളിക ദർപ്പണങ്ങളിൽ തുല്യമായിരിക്കും ഇനിയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഫോക്കസ് ആൻഡ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോക്ക് കോൺകേവ് ദർപ്പണത്തിൻ്റെ മുഖ്യ ഫോക്കസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു നോക്ക് ഇവ ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ ഇതൊരു കോൺകേവ് ദർപ്പണമാണ് ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് നേരെ ഇച്ചിരി നീട്ടി വരച്ചിട്ടുണ്ട് സി എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടുത്തെ ഫോക്കസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് പോളാണ് എപ്പോഴും പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് പാരലായിട്ട് വരുന്നത് പാരലൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അതെ ഈ ഒരു കണ്ടോ ഈ വരുന്ന ലൈനാണ് പാരലായിട്ട് വരുന്ന ലൈൻ എപ്പോഴും ഫോക്കസിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും അതൊരു ലോയാണ് അപ്പം ഇവിടെ കോൺകേവ് ദർപ്പണത്തെ മനസ്സിലായ ഇപ്പം ഇനി ഇവിടെ നിന്നാണെങ്കിൽ അതുപോലെ പാരലായിട്ട് വരുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും ഫോക്കസിനകത്തൂടെ കടന്നു പോകും അതൊരു നിയമമാണ് അത് പഠിച്ചു വെക്കുക ഈ കോൺകേവ് ദർപ്പണത്തിൻ്റെ മുഖ്യ ഫോക്കസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു കോൺകേവ് ദർപ്പണത്തിൻ്റെ മുഖ്യ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായി ദർപ്പണത്തിൽ പതിക്കുന്ന പ്രകാശരശ്മി റിഫ്ലക്ഷന് ശേഷം പ്രതിപതനത്തിന് ശേഷം മുഖ്യ അക്ഷരത്തിലുള്ള ഒരു ബിന്ദുവിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നു ഈ ബിന്ദുവിനെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ അത് ലോ ആയിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മുഖ്യ അക്ഷരത്തിന് സമാന്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഫോക്കസിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നു പക്ഷേ ഫോക്കസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം മുഖ്യ അക്ഷരത്തിൻ്റെ സമാന്തരമായിട്ട് കടന്നു വരുന്ന പ്രകാശരശ്മി ഒരു ബിന്ദുവിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ആ ബിന്ദുവിനെയാണ് ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഈ ബിന്ദുവാണ് കോൺകേവ് ദർപ്പണത്തിലെ മുഖ്യ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോൺകേവ് ദർപ്പണത്തിൻ്റെ മുഖ്യ ഫോക്കസിൻ്റെ ഡയഗ്രാമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നമുക്ക് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വേറെയാണ് എന്നാൽ ഒരു കോൺവെക്സ് ദർപ്പണത്തിൻ്റെ മുഖ്യ ഫോക്കസിൽ പ്രകാശ കിരണങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിപ്പിച്ച് സ്ക്രീനിൽ പതിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് കോൺവെക്സ് ദർപ്പണത്തിൻ്റെ മുഖ്യ ഫോക്കസ് വെർച്വൽ ആണെന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കോൺ വെക്സ് ദർപ്പണമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ പക്ഷേ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് പാരലായിട്ട് വരുന്ന ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് വരുന്നത് പോലെ നമുക്ക് തോന്നും അതായത് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോത്തേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് വരുന്നതായിട്ടേ തോന്നത്തുള്ളൂ പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ വരുന്നില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ഏതോ ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് വരുന്നത് പോലെ തോന്നും ആ ഒരു ബിന്ദുവിനെയാണ് ഇവിടെ കോൺവെക്സിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ മുഖ്യ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺവെക്സ് ദർപ്പണത്തിൻ്റെ മുഖ്യ ഫോക്കസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർച്വലാണ് മിഥ്യയാണ് അതിനെ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ പതിപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അതാണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് ഓഫ് കോൺകേവ് ആൻഡ് കോൺവെക്സ് മിറർ കോൺകേവ് മിററിൻ്റെയും കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെയും മുഖ്യ ഫോക്കസിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺകേവിൻ്റെ നമ്മൾ കണ്ടു മുഖ്യ ഫോക്കസ് റിയൽ ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഡയഗ്രാമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കോൺകേവിൻ്റെ മുഖ്യ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ ആണ് എന്നാൽ കോൺവെക്സിൻ്റെ മുഖ്യ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർച്വൽ ആണ് മിഥ്യ ഫോക്കസ് ആണ് അത് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇവിടെ നമുക്ക് കോൺവെക്സ് ദർപ്പണത്തിൻ്റെ മുഖ്യ ഫോക്കസിനെ കുറിച്ചുള്ള അതാണ
കണ്ടോ ഇവിടെ കോൺ കേവിൻ്റെ ആണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്സ് ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ഇക്ക് തൊട്ട് മുമ്പിലാണ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി മിറർ ആണ് അതേസമയം കോൺ വെക്സിലായിരുന്നെങ്കിലോ നോക്കൂ ദർപ്പണത്തിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വരുന്നത് പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ എഫ് എന്നുള്ളത് എവിടെ ഇവിടെ ആണ് അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കോൺ വെക്സ് മിററിൻ്റെ കേസിൽ ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ബിഹൈൻഡ് ദി മിറർ ആണ് മനസ്സിലായ കോൺ കേവ് മിററിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ റിയലും ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ മിററും ആണ് എന്നാൽ കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെ കേസിൽ വെർച്വലും ബിഹൈൻഡ് ദി മിററും അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ബിഹൈൻഡ് ദ മിറർ ആണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കോൺ കേവ് ദർപ്പണത്തിനെയും കോൺവെക്സ് ദർപ്പണത്തിനെയും ഫോക്കസിനെ കുറിച്ച് ഇനിയും ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഫോക്കസ് ദൂരം എന്താണെന്നാണ് ഒരു ദർപ്പണത്തിൻ്റെ പോളിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ മുഖ്യ ഫോക്കസിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ പോൾ ഓഫ് എ മിറർ ടു ഇറ്റ്സ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് ഈസ് ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് നോക്കൂ ഇവിടെ പേരിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും ഏത് നമ്മളുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഇ പി മുതൽ ഇ എഫ് വരെയുള്ള ദൂരത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കസ് ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എഫ് എന്ന് വെച്ച അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഗോളിയ ദർപ്പണത്തിൻ്റെ ഫോക്കസ് ദൂരം ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എഫും അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ആറും ആണെങ്കിൽ അത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എഫ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ ആറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ താഴെ കിടക്കുന്ന ടുവിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമത്തിന് അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഡിവിഷൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ക്രിയ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആർ ബൈ ടുവിൻ്റെ താഴെ കിടക്കുന്ന ടു അപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ എഫിൻ്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ അപ്പോൾ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എഫ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ ഒരു ഗോളിയ ദർപ്പണത്തിന് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എഫും റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ആറും ആണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ ടു ആണ് ഒരു പക്ഷേ സയൻസിൽ നിന്നൊരു പ്രോബ്ലം ഇതാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഒരു ഗോളിയ ദർപ്പണത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ വക്രത ആരം ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എത്ര ആണ് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ ടു ഇരുപത് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എന്നാൽ രണ്ടാമത് കണ്ട ഒരു ബസിൽ റിയർ വ്യൂ മിററായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കോൺവെക്സ് ദർപ്പണത്തിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടി റിയർ വ്യൂ മിററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കോൺവെക്സ് ദർപ്പണമാണ് നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും അത് പറയാഞ്ഞത് അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു ബസിൽ റിയർ വ്യൂ മിററായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കോൺവെക്സ് ദർപ്പണത്തിൻ്റെ ഫോക്കസ് ദൂരം പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ വക്രത ആരം നിർണയിക്കുക എഫ് ഇവിടെ എഫ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഫോക്കൽ ദൂരം ഫോക്കസ് ദൂരമാണ് എഫ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ടു എഫ് ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ മീറ്ററിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയാലും മീറ്റർ ആയാലും തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ നോക്കുക മീറ്ററിലാണോ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ എഫ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എഫ് ആണ് രണ്ടേ ഗുണം പോയിൻറ്റ് ആറ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിൻറ്റുള്ള സംഖ്യകളെ ഗുണിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം പോയിൻറ്റ് ഇല്ലാതെ ആറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക രണ്ടേ ഗുണം ആറ് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും പിന്നെ ഒരു പോയിൻറ്റ് മാറ്റി കുത്തിടുക റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇനി നോക്കൂ അപ്പോൾ അതാണ് ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക എഫ് ഈസിക്കൽ ടു ആർ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ ആർ ഈസിക്കൽ ടു ടു എഫ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ ഫോക്കൽ പ്ലെയിൻ എന്താണ് ഇവിടെ എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ടർ ലൈൻ ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു തലത്തിനെയാണ് അതായത് ദർപ്പണത്തിൻ്റെ മുഖ്യ അക്ഷവുമായി വിവിധ കോണുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിൽ വളരെ അകലം നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശരശ്മികൾ പ്രതിപാദനത്തിന് ശേഷം വിവിധ ബിന്ദുക്കളിലായി കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമ്മൾ പല ആംഗിളിൽ ഇങ്ങനെ റേസ് വരും പതന രശ്മികൾ വരും എന്നിട്ട് അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ച
എന്താ ജസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ച് എന്തായാലും ഇരിക്കട്ടെ ഒരു വഴിക്ക് പോകണമല്ലോ ചിലപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊന്ന് ചോദിച്ചാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഇതൂടെ പറയുന്നത് ഇനിയും നമ്മൾ നോക്കുക ഇവിടെ വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനം വളരെ അകലെയാണെങ്കിൽ ഗോളീയ ദർപ്പണങ്ങൾ എവിടെയായിരിക്കും പ്രതിബിംബം ആ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത് ഇവിടെ വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനം വളരെ അകലെയാണെങ്കിൽ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കസ് ദൂരത്തിലായിരിക്കും അറ്റ് എഫിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ദർപ്പണത്തിന് മുമ്പിൽ വ്യത്യസ്ത സ്ഥാനങ്ങളിൽ മെഴുകുതിരി വെച്ച് പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം പ്രത്യേകതയൊക്കെ ഇവിടെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് തൊട്ട് മുകളിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ ഒരു കോൺകേവ് ദർപ്പണത്തിന് മുമ്പിൽ വിവിധ സ്ഥാനങ്ങളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം വലിപ്പം പ്രത്യേകത എന്നിവയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായാലും ഒരു റൂളാണത് അത് നമ്മൾ പിന്നീട് രണ്ട് മിററിൻ്റെ കേസും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്ക് സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് വളരെ അകലെയാണ് ഒരു വസ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളെങ്കിൽ പ്രതിബിംബം തീർച്ചയായിട്ടും ഫോക്കസ് ദൂര ഫോക്കൽ ഫോക്കസിലായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ ബി സിക്ക് അപ്പുറമാണെങ്കിൽ അതായത് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിന് അപ്പുറമാണ് വെച്ചേക്കുന്നതെങ്കിൽ എഫിനും സിക്കും ഇടയിലായിട്ടായിരിക്കും പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനിയും സിയിലാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് സിയിൽ തന്നെയാണ് അത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സിക്കും എഫിനും ഇടയിലാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് സിക്ക് അപ്പുറമായിരിക്കും നോക്കൂ സിക്ക് അപ്പുറം ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചപ്പം ഇമേജ് ഉണ്ടായത് സിക്കും എഫിനും ഇടയിലാണ് അപ്പോൾ സിക്ക് എഫിനും ഇടയിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് ബിയോണ്ട് സി ആണ് സിക്ക് അപ്പുറമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇമേജ് എവിടെ ആയിരുന്നു ഫോക്കസിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫോക്കസിലാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ അതായത് വളരെ അകലെ പ്രതിബിംബ രൂപം കൊള്ളുന്നതായിട്ട് തോന്നും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി എഫിനും പിക്കും ഇടയിലാണ് ഫോക്കസിനും പോളിനും ഇടയിലാണെങ്കിൽ മിററിന് അപ്പുറമായിട്ടാണ് ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യം ഇനി നമ്മൾ ഓരോ മിററിൻ്റെ കേസും ഇവിടെ എടുത്ത് പറയും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ തൊട്ടടുത്ത ഡയഗ്രത്തിലൂടെ ഒരു ഇവിടെ ഒരു കോളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കണ്ട പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് പാരലായിട്ടാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് പാരലായിട്ട് വരുന്ന എപ്പോഴും എന്തി കൂടെ കടന്നു പോകും ഫോക്കസിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും അതൊരു നിയമമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോക്കസിൽ കൂടെ കടന്നു വരുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് പാരലായിട്ടും പോകും അതുപോലെ സി കൂടെ കടന്നു വരുന്നത് തിരിച്ച് സി കൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കും തിരിച്ച് പോകുന്നത് അത് രണ്ട് മിററിൻ്റെ കേസ് ഇവരിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പോളിലോട്ട് ചരിഞ്ഞു പതിക്കുന്ന രശ്മി എന്ത് ചെയ്യും അതേ ആംഗിളിൽ തന്നെ തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും നമുക്ക് ആ ഒരു ഡയഗ്രാം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ അത് തിരിച്ചു പോകുന്നതായിട്ട് കാണും ഇവിടെ ഈ കേസിലാണെങ്കിലോ ഇങ്ങനെയും കാണും അതാണ് പോളിൽ കൂടെ വരുന്നത് സെയിം ആംഗിളിൽ തന്നെ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ഇനിയും അപ്പോൾ ഇതൊരു നിയമമാണ് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ലൈറ്റിൻ്റെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് പാത്ത് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് മുഖ്യാക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായിട്ട് വരുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും അത് ഫോക്കസിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും അത് പക്ഷേ കോൺവെക്സിലാണെങ്കിൽ ഫോക്കസിൽ നിന്ന് വരുന്നത് പോലെ തോന്നും അത് നമ്മൾ ഫോക്കസ് കോൺകേവിൻ്റെ കോൺവെക്സിൻ്റെ ഫോക്കസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനത് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ മുഖ്യ ഫോക്കസിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസിലേക്ക് വരുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിൻ്റെ പാരലായിട്ട് രണ്ടെടുത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇനി വക്രത കേന്ദ്രത്തിൽ കൂടെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും സെയിം പാത്തിൽ കൂടെ തന്നെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അടുത്തത് പോളിലേക്ക് ചരിഞ്ഞ് പതിക്കുന്നത് റെഫോളിങ് ഒബ്ലിക്കലി അറ്റ് ദ പോൾ പോളിലോട്ട് ചരിഞ്ഞ് പതിക്കുന്ന എന്ത് ചെയ്യും അതേ ആംഗിളിൽ തന്നെ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ഇത്രയുമാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യം ഇതൊന്നും ഞാൻ പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചതല്ല പക്ഷേ ആ ഒരു ബോക്സ് കണ്ടതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഞാനങ്ങ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഇതാണ് ഞാൻ നോക്കൂ കോൺകേവ് ദർപ്പണത്തിലെ പ്രതിബിംബ രൂപീകരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വസ്തു വളരെ അകലെ വെക്കുവാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയെന്ന് നമ്മൾ
അതിനാണ് ഇങ്ങനെ ഇവർ പാരലായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വസ്തു വളരെ അകലെയാണെങ്കിൽ പ്രതിബിംബ രൂപം കൊള്ളുന്നത് എഫിലാണ് യഥാർത്ഥം തലകീഴും വളരെ ചെറുതുമായിരിക്കും ഇനിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിക്കപ്പുറമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു സിക്ക് അപ്പുറമാണെങ്കിൽ സിക്കും എഫിനും ഇടയിലാണ് പ്രതിബിംബം രൂപം കൊള്ളുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്ക് അപ്പുറമാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡയഗ്രാം വരച്ച് കാണിക്കാം ഇവിടെ കണ്ടോ ഓരോണം അവർ വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സി കൂടെ ഉള്ളത് തിരിച്ച് സി കൂടെ തന്നെ പോകുന്നു അപ്പോൾ ആരോ മാർക്ക് ഇങ്ങനെയും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് കണ്ടോ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് പാരലായിട്ട് വരുന്ന എന്ത് ചെയ്യും ഫോക്കസിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും ക്ഷമിക്കുക കേട്ടോ ഫോക്കസിന് തൊട്ടിപ്പുറത്തൂടെ വന്നത് ആ കണ്ടോ ഇവിടെ ഫോക്കസ് അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് പാരലായിട്ട് വരുന്ന എന്ത് ചെയ്യും ഫോക്കസിൽ കൂടെ കടന്നു വരും ഇത് രണ്ടും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് കണ്ടോ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇവിടാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വസ്തു സിക്കപ്പുറമാണെങ്കിൽ ബിയോണ്ട് സി ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും റിയൽ ഇമേജ് ആണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ആണ് ആ കാര്യമൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കണ്ടോ സിക്ക് അപ്പുറമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അവരൊരു റേ ഡയഗ്രാമായിട്ട് വരച്ച് കാണിക്കുവാണ് ടെൻഷൻ ഒന്നും വിചാരിക്കേണ്ട ഇനി വസ്തു സീലാണെങ്കിൽ പ്രതിബിംബ രൂപം കൊള്ളുന്ന എവിടെ തന്നെയാണ് സീൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് പാർലായിട്ട് വരുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും ഫോക്കസിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും അതാണ് വസ്തു സീലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും തീർത്ത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് ഫോക്കസിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് പാരലായിട്ടും കടന്നു പോകും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റ് കണ്ടോ ഇവിടെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇമേജ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം ഇനി അടുത്തത് വസ്തു സിക്കും എഫിനും ഇടയിലാണെങ്കിൽ പ്രതിബിംബം എവിടെയാണ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് സിക്ക് അപ്പുറമാണ് കാരണം സിക്ക് അപ്പുറം വെച്ചപ്പോൾ സിക്ക് എഫിനും ഇടയിലാണ് എന്നാൽ സിക്ക് എഫിനും ഇടയിൽ വെക്കുമ്പോൾ വസ്തു ഇമേജ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് സിക്ക് അപ്പുറമാണ് ഇവിടെ റിയൽ ആയിരിക്കും ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും മാഗ്നിഫൈഡ് ആണ് കേട്ടോ വസ്തു പ്രതിബിംബം വളരെ വലുതാണ് ഒബ്ജക്റ്റിനേക്കാളും വസ്തുവിനേക്കാളും വളരെ വലിയ പ്രതിബിംബമാണ് വസ്തു സിക്കും എഫിനും ഇടയിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി അടുത്തത് വസ്തു എഫിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് ഇമേജ് രൂപം കൊള്ളുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നത് അതാണ് ഇങ്ങനെ അനന്തമായിട്ട് നീട്ടി വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനിയും എഫിനും പിക്കും ഇടയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ഇനിയും കോൺകേവിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസാണ് ഇവിടെ വസ്തു എഫിനും പിക്കും ഇടയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം എവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ കറക്റ്റ് അവർ ഡയഗ്രാം വര വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് മിററിന് പിറകിലാണ് ദ ഇമേജ് ഈസ് ഫോംഡ് ബിഹൈൻഡ് ദി മിറർ കാരണം ഇവിടെ ഏതാണ് ഇമേജ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ മിററിൻ്റെ പിറകിലാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് വസ്തു വെച്ചേക്കാൻ എഫിനും പിക്കും ഇടയിലാണ് കണ്ട എഫ് എന്നും പിക്കും ഇടയിലാണ് ഒ ബി എന്നുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇമേജ് രൂപം കൊള്ളുന്ന മിററിന് ബിഹൈൻഡ് ആണ് പിറകിലാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇമേജ് ഇറക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇതുവരെ എല്ലാം കണ്ട പ്രതിബിംബം എന്താണ് തലകീഴായിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് നേരായിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് വെർച്വലും മാഗ്നി ാണ് റിയൽ അല്ല വിർച്വൽ ആണ് മിഥ്യാ പ്രതിബിംബവും അതുപോലെ തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റിനേക്കാളും വളരെ വലിയ പ്രതിബിംബവുമാണ് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത കോൺ കേവ് ദർപ്പണത്തിൻ്റെ കേസസ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇനി കോൺ വെക്സ് ദർപ്പണത്തിൻ്റെ ഈ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബോക്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പറയാം ഇതോ നോക്കൂ യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബവും മിഥ്യാ പ്രതിബിംബവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് റിയൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് റിയൽ ആണ് യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം മിഥ്യാ പ്രതിബിംബം എന്ന് പറയുന്നത് വെർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് റിയൽ ഇമേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും തലകീഴായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും വെർച്വൽ ഇമേജ് വെർച്വൽ ആണ് കേട്ടോ റിയൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് വെർച്വൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെർച്വൽ നല്ല ഇറക്റ്റ് ആണ് നേരെയായിട്ടുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഏർക്ക് നോക്കൂ ഈ ഒരു കേസിൽ എഫിനും പിക്കും ഇടയിലാണെങ്കിൽ ഇമേജ് വെർച്വൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറക്റ്റ് ആണ് നേരെ ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക റിയൽ
കോൺവെക്സിലും കോൺകേവിലും ഇതെന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് കോൺകേവിലാണ് മിഥ്യാ പ്രതിബിംബ എപ്പോഴും വസ്തുവിനേക്കാളും വലുത് എന്നാൽ കോൺവെക്സിലാണെങ്കിലോ മിഥ്യാ പ്രതിബിംബ വെർച്വൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും വസ്തുവിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും ആ ഒരു പോയിന്റ് അങ്ങ് മനസ്സിലങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചു വെക്കുക വെർച്വൽ ഇമേജ് ഫോംഡ് ബൈ എ കോൺകേവ് മിറർ ഈസ് ഓൾവേസ് മാഗ്നിഫൈഡ് കോൺകേവിൻ്റെ കേസിലാണ് വെർച്വൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നിഫൈ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന വളരെ വലുത് എന്നാൽ കോൺവെക്സിൻ്റെ കേസിൽ വെർച്വൽ ഇമേജ് ഫോമഡ് ബൈ കോൺവെക്സ് മിറർ ഈസ് ഓൾവേസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡിമിനിഷ്ഡ് ചെറുതായിരിക്കും അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതലുമാണ് അടുത്തത് ആവർദ്ധനം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബയോളജി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഞാൻ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആവർദ്ധനം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് എത്രത്തോളം ഹൈറ്റ് എത്രത്തോളം ടൈംസ് എത്രത്തോളം മടങ്ങ് നമ്മുടെ വസ്തുവിനെ വലുതാക്കി കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ ഉയരത്തിനെ വസ്തുവിൻ്റെ ഉയരം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ പ്രതിബിംബത്തിലോട്ടുള്ള അകലത്തിനെ വസ്തുവിലേക്കുള്ള അകലം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പം ഇവിടെ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക ആവർദ്ധനം അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എം എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് ഒ ആണ് പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ ഉയരവും വസ്തുവിൻ്റെ ഉയരവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതമാണ് ആവർദ്ധനം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഈസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ടു ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് കണ്ട ഇതെന്തിനാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ നമ്പർ ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഹൗ മെനി ടൈംസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിനേക്കാളും എത്ര മടങ്ങ് വലുതാണ് നമ്മുടെ ഇമേജ് എന്നാണ് ഈ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ടേം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് യൂണിറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഭൗതിക അളവാണ് എന്ത് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇസ് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഹാവിങ് നോ യൂണിറ്റ് കാരണം രണ്ടുകൂടെ അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ രണ്ട് ഹൈറ്റിൻ്റെ കൂടെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അവിടെ എന്തില്ലാത്തത് യൂണിറ്റ് ഇല്ലാത്ത ആവർത്തനം കണക്കാക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ മുഖ്യ അക്ഷരത്തിന് മുകളിലേക്കുള്ള അളവുകൾ പോസിറ്റീവായിട്ടോ മുഖ്യ അക്ഷരത്തിന് താഴോട്ടുള്ള അളവുകൾ നെഗറ്റീവായിട്ടോ അത് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണ്ടത് ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇതിന് മുകളിലോട്ടുള്ളത് പോസിറ്റീവും താഴോട്ടുള്ളതിനെ എന്തായിട്ടും എടുക്കുക നെഗറ്റീവായിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യുക പ്രോബ്ലംസ് വരുവാണെങ്കിൽ കേട്ടോ അപ്പം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇനിയും ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഈ ചാർട്ട് ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സിൻ്റെ യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് കേട്ടോ കോൺകേവ് മിറേഴ്സിൻ്റെ യൂസസ് ആണ് ആദ്യം പറയുന്നത് ഇത് ഷേവിങ് മിററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും മേക്കപ്പ് മിററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ഡോക്ടർമാരുടെ ഹെഡ് മിററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതും കോൺകേവ് മിററാണ് സിനിമ പ്രൊജക്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതും എന്ത് തന്നെയാണ് കോൺകേവ് മിററസ് ആണ് അതുപോലെ ലൈറ്റ് ഹൗസസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതും കോൺകേവ് മിറേഴ്സ് ആണ് ടോർച്ചിലെ റിഫ്ലക്റ്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതും കോൺകേവ് ദർപ്പണങ്ങളാണ് അപ്പം എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കോൺകേവ് മിറേഴ്സിൻ്റെ യൂസസ് എന്താണ് ഷേവിങ് മിറർ മേക്കപ്പ് മിറർ ഹെഡ് മിറർ യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഡോക്ടേഴ്സ് ഡോക്ടർമാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹെഡ് മിററ് അതുപോലെ സിനിമ പ്രൊജക്ടറുകളിൽ ലൈറ്റ് ഹൗസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺകേവ് മിററാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടോർച്ചിലെ റിഫ്ലക്ടർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതും കോൺകേവ് മിററാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനിയും അടുത്തതാണ് ഇത് ഇവിടെ കണ്ട സെർച്ച് ലൈറ്റുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതും കോൺകേവ് ദർപ്പണങ്ങളാണ് അതവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് കോൺകേവ് ദർപ്പണം അല്ലെങ്കിൽ പാരാബോളിക് ദർപ്പണങ്ങൾ സെർച്ച് ലൈറ്റുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരു കോൺകേവ് ദർപ്പണത്തിൻ്റെ മുഖ്യ ഫോക്കസിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാശ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശകിരണങ്ങൾ റിഫ്ലക്ഷന് ശേഷം പ്രതിപതനത്തിന് ശേഷം സമാന്തരമായി ദീർഘദൂരം സഞ്ചരി അതായത് ഫോക്കസിൽ വെക്കുവാണ് സോഴ്സ് എങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് പാരലായിട്ട് പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ കൂടുതൽ
compared to that of plain mirrors ട്ടോ തന്മൂലം ഒരു പരിധി വരെ വാഹനാപടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റിയർ വ്യൂ മിറർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റിയർ വ്യൂ മിറർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണ് കോൺവെക്സ് മിറേഴ്സ് ആണ് സ്ട്രീറ്റ് ലാമ്പുകളിൽ റിഫ്ലക്റ്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതും കോൺവെക്സ് മിറേഴ്സ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് റോഡിലെ കൊടും വളവുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ കോൺവെക്സ് ദർപ്പണങ്ങൾ വളവുകൾക്കപ്പുറത്ത് നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങളെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതിനാൽ അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ ഉപകരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ യൂസസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോക്കസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ റിയൽ ഇമേജിൻ്റെയും വിർച്വൽ ഇമേജിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞു സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സിൻ്റെ പിന്നെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ വെർച്വൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മാഗ്നിഫൈഡ് ആണ് വലുതാണ് പക്ഷേ കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെ വെർച്വൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ആണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ റിയൽ ഇമേജിൻ്റെ വെർച്വൽ ഇമേജിൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു പിന്നെ അപ്പർച്ചർ എന്താണ് പോൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പർച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് സർഫസ് ഓഫ് ദ മിററാണ് അപ്പാർച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പാർച്ചറിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് എന്ത് പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തില്ല യൂണിറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ആറും ഫോക്കൽ ഫോക്കസ് ദൂരം ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എഫും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു എഫ് ഇസിക്കൽ ടു ആർ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ ആർ ഇസിക്കൽ ടു ടു എഫ് പിന്നെ കോൺകേവിൻ്റെ യൂസസ് എന്താ കോൺകേവ് മിറർ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഓർത്തെ ഷേവിംഗ് മിറേഴ്സ് ഹെഡ് മിറർ യൂസ്ഡ് ബൈ ഡോക്ടേഴ്സ് ഡോക്ടർമാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹെഡ് മിറർ പിന്നെ മേക്കപ്പ് മിറർ പിന്നെ ഫിലിം പ്രൊജക്ടേഴ്സിൽ ലൈറ്റ് ഹൗസിൽ ടോർച്ചിലുള്ള റിഫ്ലക്ടർ കോൺകേവ് ആണ് എന്നാൽ സ്ട്രീറ്റ് ലാമ്പിലുള്ളത് കോൺവെക്സ് മിററാണ് പിന്നെ റിയർ വ്യൂ മിറർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓൾവേസ് കോൺവെക്സ് മിററാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇത് ഓരോരുത്തർക്കും ഏത് രീതിയിലാണ് ഇത് ദഹിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു ചെറിയ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് കാരണം ഇതിങ്ങനെ ബോർഡിലൊക്കെ വരച്ച് കുറേ ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അത്രയും നമുക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് വേണ്ട പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ എന്നാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് തന്നെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വലിയ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കായി കാതോർത്തുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ നന്